నీవు మా ఎడల జరిగించినటువంటి ఆశ్చర్య కార్యాలు కానివ్వండి మా ఎడల నీకున్నటువంటి తలంపులు ప్రణాళికలు కానివ్వండి అవి విస్తారమైనటువంటివి వాటిని లెక్కించాలంటే అవి లెక్కకు మించి ఉన్నవి అని కీర్తనాకారుడు చెప్తూ ఆ చివరిగా ఒక మాట అన్నాడు నీకు సాటి అయినటువంటి వాడు ఒకడును లేడు నీకు సాటి అయినటువంటి వాడు ఒకడును లేడు అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే నీ వలే మమ్మలను ప్రేమించేవాడు కాని నీ వలే మా కొరకు ఉన్నతమైనటువంటి ప్రణాళికలు కలిగినటువంటి వాడు కాని నీ వలే మాకు మేలు కలుగు చేయవాడు కాని మరి ఒకడు లేడు అని కీర్తనాకారుడు చెప్తున్నాడు అయితే ఈ యొక్క వచనంలో నేను హైలైట్ చేయాలనుకుంటున్నటువంటి పదం ఏంటంటే ఆశ్చర్య కార్యములు మన లైఫ్ లో ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో చాలా ఆశ్చర్య కార్యాలు జరుగుతూ ఉంటాయి ప్రతి ఒక్కరి లైఫ్ లో జరుగుతాయి నేను మా తండ్రి గారి జీవితంలో ఒక యాభై సంవత్సరాల క్రితం జరిగినటువంటి ఒక సంఘటనను మీ ముందుకు తేవాలనుకుంటున్నాను దాదాపు యాభై సంవత్సరాల క్రితం ఆయన ఒంగోలు నుంచి నెల్లూరుకి ఏదో ఒక పని మీద వెళ్ళాడు వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ ఆ పని పూర్తయింది మరి ఏ కారణం చేతనో తిరిగి రావడానికి ఆయన దగ్గర డబ్బులు లేవు బస్ ఛార్జీకి డబ్బులు లేవు అయితే ఆ రాత్రి ఆయన నెల్లూరులోనే పడుకున్నాడు పడుకునే ముందు ప్రార్థన చేసుకున్నాడు ప్రభ మరి మళ్ళీ తిరిగి ఒంగోలుకు పోవాలంటే నా దగ్గర డబ్బులు లేవు ప్రభు నాకు సహాయం చేయి అని ప్రార్థన చేసుకొని పడుకున్నాడు తెల్లారి తెల్లవారుజామున లేచాడు ఇంకా సూర్యుడు రాకముందే లేచి ఆ రోడ్డు పైన ఆ మస్క మస్క చీకట్లు నడుచుకుంటూనే పోతున్నాడు అట్లా పోతూ ఉన్నప్పుడు ప్రక్కన చిల్ల చెట్టుకి ఏదో ఒక కాగితం గుచ్చుకొని రెపరేప కొట్టుకుంటూ ఉంది ఏం దబ్బా ఈ కాగితం అనేది చూస్తే అది కొత్త వంద రూపాయల నోటు అంట ఆయన ఆ కొత్త వంద రూపాయల నోటు తీసుకుని ఆశ్చర్యపోయి దేవుని స్థుతించి ఆ డబ్బులతోటి ఆ ఉదయం బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసి ఒంగోలుకు టికెట్ కొనుక్కొని వచ్చాడంట మేము చిన్న పిల్లలుగా ఉన్నప్పుడు మా తండ్రి గారు దేవుడు ఆయన జీవితంలో చేసినటువంటి ఆ సంఘటన గురించి చాలాసార్లు చెప్పి దేవుని స్థుతించేవాడు అనమాట ఆ విధంగా చెప్పుకుంటూ పోతే నా జీవితంలో కూడా చాలా సంఘటనలు ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి సంఘటనలు జరిగాయి బైబుల్ గ్రంథం చూస్తే బైబుల్ గ్రంథంలో విస్తారమైనటువంటి ఆశ్చర్య కార్యాలు ఉన్నాయి ఒకసారి సుక్రీస్తు ప్రభు గారు ఆ సముద్ర గిన్నేశ్వరతో సముద్ర తీరాన ఉన్నాడు అక్కడ రెండు దోణలు ఉన్నాయి ఆ దోణల్లో ఒక దోణలో కూర్చొని ఆ తీరాన ఉన్నటువంటి ప్రజలందరికీ వాక్యం చెప్పిన తరువాత అక్కడ సీమోను అన్నటువంటి వ్యక్తికి చెప్తాడు మీ యొక్క దోణను లోతుకు నడిపించి వలవేయండి మీకు విస్తారంగా చేపలు దొరుకుతాయని చెప్తే ఆ సీమోను పేతుడు అంటాడు అయ్యా రాత్రి అంతా ప్రయాసపడ్డాము ఏమీ దొరకలేదు కానీ నీ నువ్వు అన్నావు కాబట్టి నీ మాట చొప్పును వేస్తానని చెప్పి ప్రభు మాటను తిరస్కరించకుండా వెళ్ళి వల వేశాడు విస్తారమైన చేపలు అనమాట ఆ విస్తారమైనటువంటి చేపలు ఎంతగా పడ్డంటే లాగలేకపోయారు ఆ వల కూడా పిగిలిపోయేటువంటి పరిస్థితి అంట అయితే ఆ సందర్భంలో మనం చూసినప్పుడు సీమోలు వెంటనే ప్రభును చూసి ప్రభు ఎదుట మోకాళ్ళలోని సాష్టాంగ పడి ప్రభు నన్ను విడిచిపో నేను పాపాత్ముడిని అవి పేతురు అన్నటువంటి మాటలు మీరు లూకాసు వార్త ఐదో అధ్యాయంలో చదవచ్చు అంటే కొన్నిసార్లు మనకు కలిగేటటువంటి ఆశ్చర్యము మనలను దేవుని దగ్గరకు తీసుకొస్తుంది అయ్యో నేను పాపిని అన్నటువంటి ఆ ఇదిని మనకు కలిగిస్తుంది అనమాట ఒక్కొక్కసారి మనకు కలిగేటటువంటి ఆశ్చర్యము కానీ కొన్నిసార్లు ఆశ్చర్యం అన్నటువంటిది వేరే దారిని కూడా పోతుంది చూడండి యేసు క్రీస్తు ప్రభు ఒకసారి నజరేతు తన సొంత గ్రామానికి వెళ్ళాడు వాళ్ళు ఆశ్చర్యపోయారు ఈయన జ్ఞానము ఈయన యొక్క అద్భుతాలు ఎవరైనా ఏసేపు కొడుకు కదా వడ్లవారి కుమారుడు కదా మరియమ్మ కొడుకు కదా 
యాకోబు ఏసేపు సీమోను యూత వీళ్ళు వీళ్ళ అన్నదమ్ములు ఇక్కడే ఉన్నారు కదా ఈయన అన్నదమ్ములు వీళ్ళ అక్క చెల్లెలు మనకు తెలుసు కదా ఈయనకి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది తెలివి జ్ఞానం ఈ అద్భుతాలు ఎట్లా వచ్చాయి అని ఆశ్చర్యపోయారు ఆశ్చర్యపోయి వాళ్ళు ఏం చేశారో తెలుసా ఆయన గురించి అభ్యంతరపడ్డారు ఆయన ఎందు అవిశ్వాసం ఉంచారు వారి అవిశ్వాసము వలన ఆయన వారి మధ్య ఇక ఏ అద్భుతాలు చేయలేదు అంటే ఆశ్చర్యం అనేటువంటిది కొంతమందిని ప్రభు దగ్గరికి పేతురు వలే ప్రభు నేను పాపాత్ముడు నన్ను వదిలిపెట్టిన పోనాయన అని పేతురు బతిమలాడాడు కానీ కొంతమంది అయితే ఆశ్చర్యపోయి ఆయన ఆయన ఎందు అభ్యంతర పడ్డారనమాట అంటే ఈ విధంగా బైబిల్ గ్రంథంలో చాలా ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి సంఘటనలు జరిగాయి అయితే బైబిల్ గ్రంథంలో ఒక రైతు గురించి నేను ధ్యానం చేసినప్పుడు నేను చాలా ఆశ్చర్యపోయా ఒక రైతు ఉన్నాడు బైబిల్ గ్రంథంలో మీ అందరికీ తెలిసినటువంటి ఆయనే ఆయన గురించి ధ్యానం చేసినప్పుడు నేను చాలా ఆశ్చర్యపోయాను ఆయన కూడా కొన్ని విషయాలు ఆశ్చర్యపోయి ఉంటాడు ఆయన గురించి మీ ముందుకు నేను తీసుకొని రావాలనుకుంటున్నా ఆ రైతు మీ అందరికీ తెలిసినటువంటి వ్యక్తే ఆయన పేరు గిద్యోను గిద్యోను యొక్క జీవితం చదివితే చాలా ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి సంఘటనలు ఉన్నాయి గిద్యోను జీవితంలో నుంచి ఈ రాత్రి నేను మీ ముందుకు ఒక ఐదు పాఠాలు తీసుకురావాలనుకుంటున్నా నేను తక్కువ సమయమే చెప్తాను జాగ్రత్తగా వినండి ఐదు పాఠాలు గిద్యోను యొక్క జీవితంలో నుంచి మీ ముందుకు నేను తీసుకురావాలనుకుంటున్నాను ఒకనొక రోజున యహోబ యొక్క దేవదూత గిద్యోనుకు గిద్యోనుతో మాట్లాడడానికి ప్రత్యక్షమయ్యాడు అక్కడ యహోవా దూత యహోవా అని కూడా ఉంది అక్కడ మనకు బైబిల్లో కాబట్టి యహోవా అక్కడ ప్రత్యక్షమైనప్పుడు గిద్యోను ఏం చేస్తున్నాడో తెలుసా గిద్యోను గోధుములను దుళ్ళగొట్టుచు ఉన్నాడు మీరు న్యాయాధిపతుల గ్రంథము ఆరో అధ్యాయం తర్వాత చదవండి ఆరు ఏడు ఎనిమిది అధ్యాయాలు పూర్తిగా తర్వాత చదవండి నేను జస్ట్ ఒక కథలాగా చెప్పుకుంటూ పోతూ ఉంటా గిద్యోను ఏం చేస్తున్నాడు యహోవా ప్రత్యక్షమైనప్పుడు గోధుమలను దుళ్ళగొట్టుచు ఉన్నాడు ఎక్కడ దుళ్ళగొట్టుచున్నాడనుంది ద్రాక్షాగానుగ చో చాటున ద్రాక్షాగానుగ చాటున గోధుమలను దుళ్ళగొట్టుచున్నాడు దుళ్ళ గోధుమలను దుళ్ళగొట్టడం అంటే మనకు తెలిసింది మన కళ్ళం తుర్పారా పడుతుంటాం కదా వరి పంట కోసిన తర్వాత మనము ఒడ్లు ఒడ్లు పట్టు పొట్టు పోవాలి కదా ఆ కళ్ళం అనమాట అయితే అక్కడ ఏమనుందంటే ద్రాక్షాగానుగ చాటున అని తెలుగులో ఉంది కానీ దాని ఇంగ్లీష్ లో చదివితే డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది ద్రాక్షాగానుగు లోపల గోధుమలను దుళ్ళగొట్టుచున్నాడు అసలు మీ ముందుకు అక్కడ ఒక ఆశ్చర్యమైన సంఘటన చెప్తాను చూడండి సాధారణంగా మనము కళ్ళం ఎక్కడుంటుంది మనము గుడ్లు వరి పంట కోసిన తర్వాత ఆ ఒడ్లు తీసేటప్పుడు గడ్డ వేస్తాము ఎద్దులు ఒక రెండు ఎద్దులు తీసుకొచ్చి దానికి ఒక కాడి గట్టి వెనక పెద్ద రోల్ కడతాము మా సైడ్ అయితే అంతే దాన్ని తిప్పుతారు రోల్ని తిప్పుతా ఉంటే దాదాపు రోజంతా తిప్పుతారు తిప్పితే అప్పుడు ఆ ఒడ్లన్నీ ఆ యొక్క వరిగడ్డ నుంచి బయటకు సపరేట్ అయిపోతాయి అనమాట అయితే వాళ్ళు ఆ రోలు తిప్పేటప్పుడు మేము చిన్నపిల్లలం అప్పుడు మేమేం చేసేవాళ్ళని తెలుసా ఆ వరిగడ్డలో ఆ రోలు పోతుంటే దాని వెనక పల్టీలు కొడతా పోతా ఉండేవాళ్ళం పల్టీ రోజంతా కొట్టేవాళ్ళం వరిగడ్డలో పల్టీలు కొడితే ఏమైతే మీకు తెలుసు కదా సాయంత్రానికి సాయంత్రానికి ఒక స్నానానికి పోయేసరికి ఒళ్ళు జలబుట్టే చూడండి ఏడుపు ఏడుపు కాదు తల్లులందరూ కూడా ఒంటికి నూనె పోసి వేడిలు పోసి ఎంత చేసిన ఏడ్చి 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 పడుకునేది జలా 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 అని మళ్ళీ తల్లారు వేసి మళ్ళీ అదే పని మళ్ళీ పోయేది మళ్ళీ పల్టీలు కొట్టేది బాగా ఆ రోలుతో తొక్కిస్తారు తొక్కించిన తర్వాత సాయంత్రం అయితే ఏం తెలుస్తారు ఏం చేస్తారు తెలుసా ఆ గడ్డంతా బాగా ఇట్లా దొళ్ళగొట్టి తీసి ఒడ్లుని చేట తీసుకుని తూర్పారా పడతారు తూర్పారా అంటే తెలుసు కదా ఒడ్లు బాగా చేటలాగి తీసి బాగా గాలి వాటం చూస్తారు గాలి ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో ఇట్లా పోస్తూ ఉంటూ పుట్టంతా ప్రక్కకు పోతూ ఒక పక్క గాలి పోతూ ఉంటుంది ఒడ్లు ఆడబడతా ఉంటాయి దాన్ని తూర్పారా పట్టడం అంటారు మా ప్రాంతంలో మరి ఈ ప్రాంతంలో ఏమంటారు నాకు తెలియదు అంటే ఒడ్లు కానీ గోధుమలు కానీ ఎక్కడ తూర్పారా బట్టలో తెలుసా ఎక్కడ దొళ్ళబట్టలో తెలుసా 
ఆరు బయట ప్రాంతంలో దొడగొట్టాలి బాగా ఎందుకంటే పొట్టంత పోవాలి కదా గాలి కొడితే కానీ గిద్యోలు అక్కడ చూస్తే న్యాయాధిపతుల గ్రంథము ఈ ఆరో అధ్యాయం ఎక్కడ గోధుమలను దొడగొడుతున్నాడు అంటే ద్రాక్ష గానుగ లోపల ద్రాక్ష గానుగలు అంటే ఎట్లుంటాయో తెలుసా ఒక పెద్ద తొట్టి లాంటిది అనమాట భూమిలోకి తెస్తారు తొట్టి భూమిలో పాత్రలాగా తీసి కడతారు దానికి కొంత ఆర్కిటెక్చర్ ఉంటుంది దాంట్లో ద్రాక్ష లేసి బాగా తొక్కితే ద్రాక్ష రసం వస్తుంది ద్రాక్ష గానుగ అంటే ద్రాక్షలు వేసి తొక్కి ద్రాక్ష రసం తీసే ప్రాంతం అయితే గిద్యోను దాని లోపల గోధుమలను దొండగొడతా అసలు ఎవరు కొట్టరు ఆశ్చర్యం ఎందుకంటే ఇంక పొట్టాడేది పోతే అంత ఆడే ఉంటుంది ఎంత తొట్టి అంత తొట్టు ఉంటుంది ఏంటి కారణమైన చూస్తే గిద్యోను భయంతో ఉన్నాడు ఎందుకు భయంతో ఉన్నాడంటే ఇజ్రాయల్ ప్రజలు ఆ కాలంలో బానిసలుగా ఉన్నారు వారు దేవుని వదిలిపెట్టడం వలన దేవుడు వారిని వారి శత్రువులకు అప్పగించాడు ఎవరు వారి శత్రువులు అంటే మిథ్యాను వాళ్ళు అమాలేకులు తూర్పు దేశాల ప్రజలను బైబుల్లో ఉంటుంది ఆ తూర్పు దేశాల ప్రజలు అంటే ఎవరో కాదు ఆ అరబ్బులు అనమాట వీళ్ళు వచ్చి ఊరక దాడి చేసేవాళ్ళు ఇజ్రాయల్ ప్రజల పైన వీళ్ళు పంట వేసుకుంటారు పంట చేతికి వచ్చేసరికి వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఏమి ఈ శత్రువులు వాళ్ళందరూ వచ్చి వాళ్ళ యుద్ధులతోటి ఒంటెలతోటి గాడదలతోటి దూడలతోటి మేకలతోటి విస్తారంగా మిడతల దండు వల్లే వచ్చి ఆ పంటకు నిపంటిస్తారు వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ఆ జంతువులు తినమంటారు వాళ్ళ పంట పొలాలన్నీ నాశనం చేసేవాళ్ళు ఇజ్రాయేరుడికి వాళ్ళు ఇళ్ళు కట్టుకోవడానికి లేదు ఇళ్ళు కట్టుకుంటూ ఇళ్ళు కూడా తగలబెట్టేవాడు అందుకని ఆ కాలంలో ఇజ్రాయల్ ప్రజలు ఎక్కడున్నారో తెలుసు కొండల సందులలో బండల సందులలో ఉన్నట్టు బైబుల్లో ఉంటుంది ఎందుకంటే ఒకవేళ ఇజ్రాయేలు ప్రజలను కానీ బాగా ఇళ్ళు కట్టుకొని ఇస్తే బాగా పంటలు పండించుకొని బాగా తిననిస్తే వీళ్ళు ఎక్కడ బాగా బలవంతులై మన పైన తిరుగుబాటు చేస్తారని చెప్పి వాళ్ళని తిననిచ్చేవాళ్ళు కాదు ఇళ్ళు కట్టుకొని వచ్చేవాళ్ళు కాదు సరిగ్గా బట్టలు కూడా వేసుకొని వచ్చేవాళ్ళు కాదు అందుకని అక్కడ ఏమని ఉంటుంది అంటే ఇజ్రాయల్ ప్రజలు హీన దశకు వచ్చారనమాట వాళ్ళ దెబ్బకు భయపడి గిద్యోను ఈ ద్రాక్ష గుంత లోపల గోధుమలను దొడ్డగొడుతున్నారు అది కారణం అయితే ఇప్పుడు యహోవా దూత ప్రత్యక్షమాడని చెప్పా కదా ఆయన గిద్యోను పిలుస్తున్నాడు ఏమని పిలుస్తున్నాడో తెలుసా పరాక్రమము గల బలాడ్డుడా అని పిలుస్తున్నాడు మనలో ఎవరైనా పిలుస్తారా గిద్యోని ఎవరన్నా గొంతులో తాగి పనులు చేస్తుంటే పరాక్రమము గల బలాడ్డుడా అని పిలుస్తారా మనం ఒరే పిరుకోడా ఒరే పిరుకోడా బయటికి రా అని పిలుస్తాం మనం కానీ దేవుడు గిద్యోని ఏమని పిలుస్తున్నాడు తెలుసా పరాక్రమము గల బలాడ్డుడా రా నీ ద్వారా ఇజ్రాయల్ ప్రజలకు రక్షణ ఇస్తా దేవుడు ఆ విధంగా పిలిచినప్పుడు నాకు తెలిసి గిద్దు నేను చుట్టుపక్కల చూసుంటాడు ఇంకెవరన్నా ఉన్నారా నేను కాకుండా అని నన్నెవరబ్బ పరాక్రమము గల బలాడ్యుడా అనేది ఆశ్చర్య అంటే దేవుడు సంబోధించే విధానం దేవుడు గిద్యోడు పిలిచినటువంటి విధానం చాలా ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి విషయం ఎందుకంటే ఆ తర్వాత గిద్దేలతో దేవుడు అంటాడు నువ్వు రా నీ బలంతో వెళ్ళి నిత్యాను వాళ్ళను ఓడించు ఇజ్రాయల్ ప్రజలకు రక్షణను గ్రహించంటే గిద్యోని అంటాడు అయ్యా మా దేవుడు ఇంకెక్కడ మా పూర్వీకులు చెప్తూ వచ్చారు యహోవా దేవుడు అద్భుతాలు చేసి ఐగుప్తు ప్రాంతం నుంచి మా ప్రజలను విడిపించాడని ఎక్కడా దేవుడు ఎక్కడా అద్భుతాలు దేవుడే మమ్మల్ని మా శత్రువులకు అప్పగించాడు దేవుడు మా తోటి లేడిప్పుడు అంటే గిద్యోని హృదయంలో ఉన్నటువంటి ప్రశ్నలు దేవుడు ఎక్కడా అద్భుతాలు ఎక్కడా దేవుడే మమ్మల్ని మా శత్రువులకు అప్పగించాడు దేవుడు మాతో లేడు ఇప్పుడు దేవుడు మా శత్రువులతో ఉన్నాడు ఆ తర్వాత గిద్దోని అంటాడు అయా నాది మనుష్యే గోత్రము నా కుటుంబము ఎన్నిక లేని కుటుంబం అదే పదం ఉంటుంది చూడండి బైబుల్లో నా కుటుంబము ఎన్నిక లేనటువంటి కుటుంబం అయ్యా ఆ ఎన్నిక లేనటువంటి కుటుంబంలో నేను కనిష్ఠుడినయ్యా ఆఖర్వాణ్ణయ్యా ఎవరు పట్టించుకోని వాడినయ్యా అసలు నేనంటే లెక్కలేదు నా కుటుంబమే ఎన్నిక లేని కుటుంబం ఆ కుటుంబంలో నేను ఇంకా ఎన్నిక లేని వాడినయ్యా నేనెక్కడ పోతాను అంటే గిద్యోని హృదయంలో ఇన్ని ఉన్నాయి ఒక ప్రక్క భయం ఉన్నది ఒక ప్రక్క దేవుడు మాతో లేడని ఉన్నది దేవుని గురించిన ప్రశ్నలు ఉన్నాయి 
ఒక ప్రక్క నా కుటుంబం ఎన్నికలైన కుటుంబం అని ఉంది ఒక ప్రక్క ఆ ఎన్నికలైన కుటుంబంలో నేను ఇంకా ఎన్నికలేని వాడను అంత తక్కువగా తను చూసుకుంటున్నాడు గిద్యోను కానీ దేవుడే అని పిలుస్తున్నాడు పరాక్రమం కలపాలంటాడరా ఒక్క మనిషిని చంపినట్టు నువ్వు మిథ్యాలు వాళ్ళని చంపుతావురా దేవుడు అన్న డైలాగ్ ఒక్క మనిషిని చంపినట్టే చంపుతావు చూడు మిథ్యాలు వాళ్ళని బాబుల్లో చాలా మంది పరిస్థితి అదే మీరు కానీ నిర్గమాకాండ మూడో అధ్యాయం నాలుగో అధ్యాయం చదవండి తర్వాత దేవుడు మోసని పిలిచినప్పుడు వెంటనే మోస ఏమంటాడో తెలుసా నేనే పాటి వాడినయ్యా మళ్ళీ ఆ తర్వాత మూడో అధ్యాయం ఇంకొక చోట అయ్యా నేను వాళ్ళ దగ్గర పోతే ఆ దేవుడు పేరేందని అడుగుతారయ్యా ఆ తర్వాత నాలుగో అధ్యాయం ప్రారంభం ఏమంటాడో తెలుసు మోసే అయ్యా నేను చెప్పిన వాళ్ళు నమ్మరయ్యా దేవుడు అన్ని మాట్లాడతారు మళ్ళీ చెట్టు చెరుకు మోస ఏమంటాడు తెలుసా అయ్యా నాకు నోటి నత్తి ఉందయ్యా నోటి మాంద్యం కలవాడనయ్యా మాటలు నేర్పరని కాదయ్యా ఇంకొకరిని చూసుకయా అంటే మోసే తన గురించి తానేమనుకుంటున్నాడు నేనే పాచివాడిని నా మాటలు ఎవరు నమ్ముతారు నేను నత్తివాడిని నా మాటలు సరిగ్గా రానటువంటి వాడిని నేను కానీ దేవుడు అంటున్నాడు రా నువ్వు ఫరోతో మాట్లాడాలి ఐగుప్త ప్రజలు ఐగుప్త బానిసత్వంలో నుంచి ఇజ్రాయల్ ప్రజలు విడిపించ నువ్వు రా నేను ఎన్నుకున్నటువంటి నాయకుడు నువ్వే రా దేవుడు అన్న నేను నీకు తోడుగా ఉన్నాను రా యహోషువా గ్రంథం చూడండి ఆ మొదటి అధ్యాయంలో దే మోస చనిపోతాడు ఇప్పుడు యహోషువా నడిపించాలి ఇజ్రాయల్ ప్రజలను వాగ్దాన దేశంలోకి యహోషువా యహోషువా గుండెల్లో భయం ఉన్నది యహోషువా గుండెల్లో భయం ఉన్నది దేవుడు ఎన్నిసార్లు ఒకటే అర్థం చదవండి యహోశివ ధైర్యంగా ఉండు నిబ్బరంగా ఉండు దిగులు పడబోతు భయపడబోతు జడియబోతు నేను నీకు తోడుగా ఉన్నాను మోసేకు తోడుగా ఉన్నట్టు నేను నీకు తోడుగా ఉన్నాను నా ధర్మశాస్త్రం నుంచి కొడుకు కానీ ఎడమ కానీ నువ్వు తొడగవద్దు మీరు ఒకటో అర్థం చదవండి ఎన్నిసార్లు చెప్తాడో తెలుసు యహోశివాకి నువ్వు భయపడబోతు నువ్వు దిగులు పడబోతు నువ్వు జడియబోతు నువ్వు ధైర్యం విడబోతు నేను నీకు తోడుగా ఎందుకు దేవుడు యహోషువకి ఇన్నిసార్లు చెప్తున్నాడు అంటే యహోషు ఆ గుండెల్లో రైళ్లు మెరగడుతున్నాయి మోసే చనిపోయినాడు నేను ఇప్పుడు నడిపించాలి భయం 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 ఇరిమియా గ్రంథం చదవండి దేవుడు ఇరిమియాతో మాట్లాడతాడు ఇరిమియా రా నీ గర్భములో నువ్వు రూపింపబడక మునిపే నీ గర్భము నుంచి నువ్వు బయటకు రాక మునిపే జనములకు నేను నిన్ను ప్రవక్తగా నిర్మించాను నిర్ణయించాను రా అంటే ఇరిమియా అంటాడు అయ్యా నేను బాలుడ్నయ్యా నాకు శక్తి లేదు నాయన దేవుడు ఇర్మియత అంటాడు నేను బాలుడను అని నువ్వు అనొద్దు ఇర్మియా నేను బాలుడను అని నువ్వు అనొద్దు పెళ్ళగించుటకును విరుగగొట్టుటకును నాశ్రమ చేయుటకును పడద్రోయుటకును కట్టుటకును నాటుటకును నేను నిన్ను నియమించాను నేను బాలుడును అనవద్దు పాఠం ఒకటే మనం నేర్చుకోవాల్సిన పాఠం ఎందుకు తెలుసా దేవుడు నిన్ను ఏ రకంగా చూస్తున్నాడో నిన్ను నీవు ఆ రకంగా చూసుకుంటే అదే ధైర్యం యొక్క రహస్యము విజయం యొక్క రహస్యము లుకింగ్ అట్ యువర్ సెల్ఫ్ ద వే గాడ్ లుక్స్ అట్ యూ ఈస్ ద సీక్రెట్ ఆఫ్ బ్రేవరీ అండ్ సక్సెస్ నిన్ను నువ్వు ఎలా చూసుకుంటున్నావు ఆ వాడు నన్ను పిరుకోనడాడయ్యా వాడు నన్ను తాగుబోతున్నాడయ్యా అయ్యా వాడన్నాడు ఈడికి మధ్యలేనోడు ఈడ సేవ చేసేదన్నాడయ్యా అయ్యా వాడన్నాడు ఈడు బైబుల్ చదవటంలో రాదు వీడ సేవ చేసేదన్నాడయ్యా వాడు ఈడు ఏమనేది కాదు దేవుడు అన్నదాన నువ్వు నమ్ముతావా ఇరుమియా అన్నాడు నేను బాలుడే అంటున్నాడు ఇరుమియా నేను బాలుడు అనబోదు నేను నియమించాను నేను ప్రవక్తగా కాబట్టి ఇరుమియా తను తాను ప్రవక్తగా చూసుకుంటే మంచిది ఇరుమియాకి దేవుడు గుద్దేలు తంటున్నాడు పరాక్రమం గల బలాఢ్యుడని పిలుస్తుంటే అయ్యా నా కుటుంబం ఎన్నికలేనదయ్యా నేను ఇంకా చిన్నవాడ్నయ్యా దేవుడు ఎక్కడున్నాడా మా తోటి కాదు కాదు దిగ్దేవుడు గుద్దేలు తాన్నాడు నేను నీకు తోడై ఉన్నాను ఒక్క మనిషిని చంపినట్టు నువ్వు చంపుతావు మిధ్యాను వాళ్ళని దేవుడు మోసతాన్నాడు నువ్వు రా అంటే అయ్యా నేను నత్తివాడ్నయ్యా నేను మాట నేర్పరని కాదయ్యా నన్ను నమ్మరయ్యా నేనెంతటి వాడినయ్యా ప్రేమ నిమిత్తున్నారా ఒకటే పాట looking at yourself the way god looks at you is the secret of bravery and success devudu ninnu ela chustunnado ninnu neevu ala chusukunte ade dhairyam yokka rahasyamu vijayam yokka rahasyamu andukane yehoshua tanadu yehoshua nenniku thodai unnanu bhayapadavuddu 
అధైర్య పడబొద్దు దిగులు పడబొద్దు జడియబొద్దు ధైర్యముగా ఉండు నిబ్రమ్మగా ఉండు మోసేకి తోడైనట్టు నేను నీకు తోడై ఉన్నాను నేను నీకు తోడై ఉన్నాను ఆ మాటే ధైర్యం యొక్క రహస్యము విజయం యొక్క రహస్యం ప్రేమని మిత్రుల అది మొట్టమొదటి విషయము మొదటి పాఠము గుర్తుపెట్టుకున్నారా మొదటి పాఠం ఏంటి దేవుడు నిన్ను ఎలా చూస్తున్నాడో నిన్ను నీవు అలా చూసుకో అది మొదటి పాఠం రెండవ పాఠం ఏంటంటే సరే గిద్యోనికి చెప్పాడు సరే గిద్యోనికి అనుమానం ఉంది హృదయంలో ఎంతకు నాతో మాట్లాడుతుంది దేవుడేనా అప్పుడు గిద్యోని అన్నాడు అయా మాట్లాడేది నువ్వే అయితే ఒక్క నిమిషం అట్లా నా కోసం నువ్వు అదృశ్యం అవ్వద్దు అక్కడే ఉండు నాయనని చెప్పి గిద్యోను పరిగెత్తుకుంటా పోయాడు ఒక మేక పిల్లను తీసుకున్నాడు వధించాడు వండాడు భక్షాలు చేశాడు కూర వండి కూరను ఒక కుండలో పోసుకున్నాడు ఆ మాంసాన్ని భక్షాలని నీళ్లలాగా ఉండిన ఆ కూరని ఒక కుండలో పోసుకొని వచ్చాడు దేవుడు ఆ మస్తుకి అంటే ఎంతసేపు ఒక ఒక మేక పిల్లను వధించి వండడం అంటే కనీసం ఒక గంట పట్టదా గంట పట్టదే కదా అంటే ఆ గంట సేపు దేవుడు అక్కడే మస్తకి వృక్ష కింద కూర్చోన్నాడంట గంట సేపు కూర్చో ఉన్నాడు సరే నేను ఉంటాను గుద్దోని వచ్చాడు అన్ని తీసుకొని అప్పుడు ఆయన చెప్పాడు యహోబా దూత నువ్వు తెచ్చినటువంటి ఆ భక్షాలు ఆ రాతి పైన పెట్టు ఆ మాంసాన్ని కూడా రాతి పైన పెట్టు కుండలో నీళ్ల వెంట కూర ఉంది కదా ఆ నీడు ఉంది దాని మీద పోయి పోసాడు అప్పుడు యహోబా దేవుని యొక్క చేతులు ఒక కర్ర ఉంది ఆ కర్రతో ఆ రాయిని ముట్టాడు రాయిలో నుంచి నిప్పు వచ్చి దాన్ని మొత్తాన్ని దహించింది వెంటనే వెంటనే యహోవా దూత అదృశ్యమైపోయాడు వెంటనే గుద్యోని అనుకున్నాడు ఆహా ఆహా ఇందుకే కదా నేను దేవుని చూసింది అంటే చావడానికే కదా నేను చూసింది అప్పుడు వెంటనే దేవుడు అన్నాడు నీకు సమాధానము నువ్వు భయపడుకు నువ్వు చావు అప్పుడు వెంటనే గుద్యోని అక్కడ ఒక బలిపీఠం కట్టి యహోవా షలోం యహోవా సమాధానకర్త ఎందుకంటే యహోవా అన్నాడు కదా నీకు సమాధానం అని యహోవా షలోం యహోబా సమాధానకర్త అని పేరు పెట్టాడు ఆ తర్వాత ఇంకా గిద్యోని మనసులో ఇంకా అనుమానం ఉంది అప్పుడు అన్నాడు అయ్యా సరే నువ్వే అని అర్థమైంది నాకు ఆ తర్వాత అనుకున్నాడు మిథ్యాను వాళ్ళ పైన నువ్వు విజయం ఇస్తావు అనడానికి అయ్యా ఒక సూచన అడుగుతాను అన్నాడు అడుగు అన్నాడు ఏంది అంటే గిద్యోల దగ్గర గొర్రెలు విస్తారంగా ఉండాయి గొర్రె బొచ్చు కోసేవాళ్ళు గొర్రె బొచ్చు చాలా ఉంది గొర్రె బొచ్చు అంత అక్కడ పరిచి ఉంది ఎట్లా ఇదిగో నాయన ఇది ఇది చలికాలం కదా ఈ రాత్రి చలి మంచు అన్నటువంటిది కేవలం గుర్రబొచ్చు మీదే పడాలి నేల మీద కానీ గడ్డి మీద కానీ ఎక్కడ పడకూడదు తెల్లవారేసరికి మంచు అంతా గొర్రెబొచ్చు మీదే పడాలి పక్కన భూమి కానీ గడ్డి కానీ బాగా పొడిగా ఉండాలన్నాడు సరే అన్నాడు తెల్లవారింది గిద్దోలు వచ్చాడు గొర్రెబొచ్చు తీసుకున్నాడు పిండుతున్నాడు పిండుతుంటే బకెట్ నిండింది నీళ్లు దండి వచ్చినాయి కానీ చుట్టూ భూమి కానీ గడ్డి కానీ అంత పొడి నెలగా ఉంది అయ్యో నేను అడుగు అడిగినట్టే చేశాడు ఈయన కానీ మళ్ళీ గిద్దోన వృద్ధులు ఇంకా ఎక్కడ ఉంది మళ్ళీ అయ్యా నువ్వు కోపాడుకుంటూ ఇంకొక్కసారి అడుగుతా ఈ రాత్రి గొర్రెబొచ్చు ఎక్కడ ఉంటుంది కానీ మంచు గొర్రెబొచ్చు మీద పడకూడదు పక్క నేల మీద గడ్డి మీద పడాలి తెల్లవారేసరికి గొర్రెబొచ్చు పొడిగా ఉండాలి చుట్టూ గడ్డి భూమి చలికి తడిసిపోవాలి ఆయన అన్నాడు సరే అన్నాడు తెల్లవారింది గొర్రెబొచ్చు అంత పొడిగా ఉంది పక్కన అంతా పడిసిపోయింది అప్పుడు గుద్దోలికి మనసులో నమ్మకం కుదిరింది ఇజ్రాయేల్ ప్రజలను ఈయన రక్షించగలడు మిద్యోలు మిద్యోలు వాళ్ళని మేము ఓడించగలమనేటువంటి నమ్మకం కలిగింది ప్రియమైన మిత్రులారా ఒక్కొక్కసారి మనకు నమ్మకం కుదరకపోతే మనకు నమ్మకం కుదిరే విధంగా దేవుడు అద్భుతాలు చేస్తాడు సూచనలు ఇస్తాడు దేవుడు మోసని పిలిచినప్పుడు మొట్టమొదటి మోస ఏమన్నాడు తెలుసా నేను ఎంతటి పాడినాయా అన్నాడు అప్పుడు దేవుడు మోసతో ఏమన్నాడు తెలుసా మోసే నేనే నీతో మాట్లాడుతాను మాట్లాడుతున్నాను అన్న దానికి సూచనగా మీరు అక్కడి నుంచి వచ్చిన తర్వాత ఆ బానిస బ్రతుకుల నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఇదే పర్వతం మీద మీరు నన్ను ఆరాధిస్తారు మోస అని చెప్తాడు ఇదే నీకు సూచన అని చెప్తాడు దేవుడు అప్పుడు తెలుసుకుంటాం నీతో మాట్లాడుతున్నది నేనే యహోవానని ఒక సూచన ఇచ్చాడు మోసకి అంత మాట్లాడిన తర్వాత మళ్ళీ మోసే అంటాడు అయ్యా నేను పోయి చెప్తే వాడు నమ్మరయ్యా అంటే సరే మోసేని చేతులు ఏముంది ఆయన చేతులు ఒక కర్ర ఉంది కర్ర కింద అన్నాడు కర్ర కింద వేస్తే పాము అయింది ఇప్పుడు ఆ పాము తోకబొట్టుకో అన్నాడు పాము తోకబొట్టుకుంటే పాము మళ్ళీ కర్ర అయి కూర్చుంది ఈ సూచన చూపించు వాళ్ళకి 
సరే ఈ సూచన కూడా వాళ్ళని నమ్మరా మోసాయి అప్పుడు నీ కుడిచే ఉంది కదా రొమ్మలు పెట్టుకో ఇప్పుడు తీ బయటికి తీస్తే మోసాయి యొక్క కుడిచి ఆ చెయ్యి తెల్లగా కుష్టు వ్యాధి వచ్చిన చీర మారిపోయింది మళ్ళీ దేవుడు చెప్పాడు ఇప్పుడు మళ్ళా రొమ్మును పెట్టుకో రొమ్మును పెట్టుకుని తీ ఇప్పుడు మళ్ళీ చేయి బాగైంది ఈ అద్భుతాన్ని కూడా చూపించు వాళ్ళకి వాళ్ళు నమ్ముతారు ఇంకా నీకు నమ్మలేదా ఈ రెండు కూడా నమ్మరా మళ్ళీ ఇంకోటి చెప్తున్నాను చూడు ఏటి దగ్గర కదా ఏటిలో నీళ్లు ఉన్నాయి కొన్ని నీళ్లు తీసుకుని బయట ఆ నీళ్లు రక్తం అయిపోతాయి అని ఇన్ని చూపించిన తర్వాత మళ్ళీ మోసే ఉంటాడు తెలుసా అయ్యా నేను నత్తుండయా నోటి మాన్యం కలవాడయా అంటే మోష యొక్క నమ్మకం కుదర్చడానికి దేవుడు అనేక రకాల సూచనలు చేస్తూ వచ్చాడు ప్రియమని మిత్రులారా ఇక్కడ పాఠం ఏందంటే నీ హృదయ ఉద్దేశాలు సరిగ్గా ఉన్నప్పుడు దేవుడిని నువ్వు సూచన అడగాలనుకుంటే అడుగు అందులో తప్పు లేదు దేర్ ఇస్ నథింగ్ రాంగ్ ఇన్ ఆస్కింగ్ ఫర్ ఎ సైన్ ఇఫ్ యువర్ ఇంటెన్షన్స్ ఆర్ రైట్ నీ హృదయ ఉద్దేశాలు సరిగ్గా ఉంటే ఆ పదాన్ని గమనించండి నీ హృదయ ఉద్దేశాలు సరిగ్గా ఉంటే దేవుని నువ్వు ఒక సూచన అడగాలనుకుంటే సూచన అడుగు ఆయన చేస్తాడు దేర్ ఇస్ నథింగ్ రాంగ్ ఇన్ ఆస్కింగ్ ఎ సైన్ ఫ్రమ్ ద లోడ్ ఇఫ్ యువర్ ఇంటెన్షన్స్ ఆర్ రైట్ నేను ఎందుకు ఆ మాట అంటానంటే నీ హృదయ ఉద్దేశాలు సరిగ్గా ఉంచే మీరు కానీ కే సువార్తల గ్రంథాలకు చూస్తే మత సువార్తలో ఉంటాయి లోక సువార్తలు పరిసైలు వస్తారు పరిసైలు సర్దుకాయలు యేసు క్రీస్తు ప్రభు దగ్గరకు వచ్చి బోధకుడా మా కొడుకు ఒక సూచి క్రీజ్ అంటాడు వాళ్ళు అడుగుతారు కానీ మీరు ఆ ముందర చదివితే ఏముంటుందో తెలుసా ఆయన అనేకమైన అద్భుతాలు చేశాడు అనేకమైన సూచనలు చేశాడు వాళ్ళు ఏమన్నారో తెలుసా ఈయన బయల్చుపూలు వలన అద్భుతాలు చేస్తున్నాడు అంటే దయ్యాల రాజు వలన ఈ అద్భుతాలు చేస్తున్నాడు దయ్యాల రాజు వలన ఈ సూచనలు చేస్తున్నారని చెప్పారు ఇంత చెప్పి మళ్ళీ వచ్చి బోధకుడా మా కొడుకు ఒక సూచన చేస్తావా కాలయాపన కోసము నిర్లక్ష్యంతో సూచనలు అడగవద్దు కాలయాపన కోసం సూచనలు అడగవద్దు అప్పుడు యేసు క్రీస్తు ప్రభావం ఏమన్నారు తెలుసా చూడండి సాయంత్రం అవటంతో ఆకాశం ఎర్రగా ఉంది ఈ రోజు వానరాదని మీరు చెప్తారు తెల్లవారడంతో ఆకాశం ఎర్రగా ఉంది మబ్బు ఉంది ఈ రోజు వర్షం వస్తుందని మీరు చెప్తారు అంటే ఆకాశ వైఖరిని వివేచించడం మీకు వచ్చు కానీ కాలములను వివేచించడం మీకు రాదా అని యేసు క్రీస్తు ప్రభు ఒక మాట అంటారు వ్యభిచారము యొక్క వ్యభిచార చట్టతరము వారు సూచనలు అడుగుతున్నారు అయితే వాళ్ళకి ఏ సూచన ఇవ్వబడదు ఒకే ఒక్క సూచన ఇవ్వబడుతుంది మనుషు కుమారుడు ఆయన సురుభులో మరణిస్తాడు ఆయన సమాధి చేయబడతాడు తిరిగి లేస్తాడు ఆ ఒక్క సూచన తప్ప ఇక వేరే ఏ సూచన ఇవ్వబడదు ప్రియమైన మిత్రులారా నువ్వు దేవుని సూచనలు అడగాలనుకుంటే అడుగు నీ హృదయ ఉద్దేశం సరిగ్గా ఉంటే నిర్లక్ష్యంతో అడక్కు కాలయాపన కోసం అడుక్కు దేవుని దూషిస్తూ సూచన అడుక్కు కొంతమంది అంతే ప్రార్థన ప్రభు నేను నువ్వు అది చేస్తే నేను చేస్తా ప్రభు నువ్వు అలా చేస్తే నేను ఎలా చేస్తా ప్రభు తమాషా నా దేవునితో చాలా తప్పు నువ్వు అలా చేస్తే ఇలా చేస్తా ప్రభు దేవుని తమాషాలు ఆడద్దు కానీ గిద్యోని విషయం అది కాదు గిద్యోని హృదయంలో నిజముగా దేవుని కోసం నిలబడాలని ఆశ ఉంది అయితే అనుమానంతో పెనుగులాడుతున్నాడు మోసే హృదయంలో తెలుసు అతనికి నేను నేను చేతగాడి వాడు ఒకసారి ఫెయిల్ అయిపోయాడు మోసే వాళ్ళ హృదయంలో నిజాయితీ ఉన్నదని దేవునికి తెలుసు కాబట్టి సూచనలు చూపిస్తూ వచ్చాడు కాబట్టి రెండవ పాట ఒకటే ప్రేమని మిత్రులారా దేర్ ఇస్ నథింగ్ రాంగ్ ఇన్ ఆస్కింగ్ ఫర్ సైన్స్ ఇఫ్ యువర్ ఇంటెన్షన్స్ ఆర్ రైట్ నీ హృదయ ఉద్దేశాలు సరిగ్గా ఉంటే సూచనలు అడగడం తప్పు కాదు రెండు పాఠాలు మనం నేర్చుకున్నాం మొట్టమొదటి పాఠం ఏంటి దేవుడు నిన్ను చూచినట్టునే నిన్ను నువ్వు చూచుకో అదే ధైర్యం యొక్క రహస్యము విశ్వ విజయం యొక్క రహస్యము అది మొదటి పాఠము రెండవది నీ హృదయ ఉద్దేశాలు సరిగ్గా ఉంటే దేవుని సూచనలు అడగవచ్చు అందులో తప్పేమీ లేదు ఆయన తనదైన రీతిలో నిన్ను విశ్వాసములు స్థిరపరుస్తాడు అది రెండవ పాఠం మూడవ పాఠం సరే గిద్యోనికి ఇప్పుడు దేవుని మీద నమ్మకం కుదిరింది ఈయన యహోవా దేవుడే ఈయన తప్పకుండా మమ్మల్ని విడిపిస్తాడు మీ ధ్యాన వారి చేతుల నుంచి నమ్మకం కుదిరింది కుదిరిన తర్వాత అప్పుడు వెంటనే మీ ధ్యాన గిద్యోని అందరినీ పిలిచాడు ఎంతమంది వచ్చారో తెలుసా గిద్యోని పిలిస్తే మీరు చాలా మందికి తెలుసు కదా ఎంతమంది వచ్చారు ముప్పై రెండు వేల మంది వచ్చారు ముప్పై రెండు వేల మంది వచ్చారు గిద్యోనితో నిలబడడానికి సైన్యం మిథ్యాన వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారో తెలుసా మిథ్యాన వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు 
మీరు తర్వాత చదవండి ఎనిమిదో అధ్యాయంలో చదివిపోతే మీకు అర్థమైంది లక్ష ముప్పై ఐదు వేల మంది శత్రువులు ఉన్నారు గమనించండి ఎంతమంది ఉన్నారు గిద్దెను వైపు ముప్పై రెండు వేల మంది ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ ఎంతమంది ఉన్నారు లక్ష ముప్పై ఐదు వేల మంది ఉన్నారు అంటే ఇక్కడ ఒక్కొక్కడు ఎంతమందితో పోరాడాలి అక్కడ నలుగురితో పోరా పోరాడాలి లక్ష ముప్పై ఐదు వేలు డివైడెడ్ బై ముప్పై రెండు వేలు అయ్యండి అంటే ఇక్కడ ముప్పై రెండు వేల మంది ఉన్నారు శత్రువులు లక్ష ముప్పై ఐదు వేల మంది ఉన్నారు దాని అర్థం ఏంటంటే ఇక్కడ ఒక్కొక్కడు అక్కడ నలుగురితో పోరాడాలి అది చాలా కష్టం కదా ఒక్కొక్కడు నలుగురితో ఎక్కడ పోరాడతాడు కానీ దేవుడు గిద్దెను దగ్గరకు వచ్చి గిద్దెను నీ దగ్గర ఉన్న జనాలు చాలా ఎక్కువ మంది అయ్యా గిద్దె నాకు ఆశ్చర్యపోయింది ఇదేంటి ప్రభు ఇప్పటికే ఇక్కడ ముప్పై రెండు వేల మంది ఉన్నారు ఆడ లక్ష ముప్పై ఐదు వేల మంది ఉన్నారు ఇక్కడ ఒక్కొక్కడు అక్కడ నలుగురితో పోరాడాలి కానీ నువ్వు గిద్దెను దగ్గరకు వచ్చి నీ దగ్గర సైన్యం చాలా ఎక్కువ మంది ఉన్నారయ్యా ఎంతమంది ఉంటే నేను అప్పగించను మీ శత్రువుల్ని ఎందుకంటే ఆ తర్వాత మీరు గొప్పలు చెప్పుకుంటారు మా బలంతో మేము విజయం సాధించామని అప్పుడు గిద్దెను చెప్పాడు ఎవరెవరైతే భయపడుతున్నారో వాళ్ళ మొత్తం ఇంటికి పోమని చెప్పి అన్నాడు గిద్దెనికి ఏం చేయాలి అర్థం కాల సరిపోయాడు ఎవరెవరైతే భయపడుతున్నారో వాళ్ళందరూ ఇంటికి పోవచ్చు అంట అన్నాడు ఇరవై రెండు వేల మంది ఇంటికి వెళ్ళిపోయారు ఇంకా పదివేల మందే ఉన్నారు ఇప్పుడు గిద్దెను వైపు ఎంతమంది ఉన్నారు పదివేల మంది ఉన్నారు శత్రులు ఎంతమంది ఉన్నారు లక్ష ముప్పై ఐదు వేల మంది ఉన్నారు అంటే ఒక్కొక్కడు ఇప్పుడు ఎంతమందితో పోరాడాలి పద్నాలుగు మందితో పోరాడాలి లక్ష ముప్పై ఐదు వేలు డివైడెడ్ బై పదివేలు ఒక్కొక్కడు ఇప్పుడు పద్నాలుగు మందితో పోరాడాలి ఇందాక ఒక్కొక్కడు నలుగురితో పోరాడాలంటే అదే కష్టం అనుకుంటే ఇదేంది నాయన ఇప్పుడు ఒక్కొక్కడు పద్నాలుగు మంది పద్నాలుగు మందితో పోరాడాలి ఏడు సాధ్యం కానీ దేవుడు గిద్దెన దగ్గరకు ఇంకా ఎక్కువ ఉన్నారా నీ దగ్గర అన్నాడు ప్రభువా ఒక్కొక్కడు పద్నాలుగు మందితో పోరాడాలి ప్రభు ఇంకా ఎక్కువైంది ప్రభు అవునయ్యా ఇంకా ఎక్కువ ఉన్నారు ఒక పరీక్ష పెడతా అన్నాడు ఏంది ఆ పరీక్ష అది అక్కడ ఏరు ఉంది చూడండి ఆ ఏటి దగ్గర మొత్తాన్ని తీసుకురా పదివేల మందికి గిద్దెలు ఒక్కడ నిలబడి ఎవడు ఎలా నీళ్లు తాగుతున్నాడో చూడాలి పదివేల మంది పదివేల మందిని ఎవడు ఎలా నీళ్లు తాగుతున్నాడు దేవుడు చెప్పాడు రెండు విషయాలు చూడు కొంతమంది కుక్కలాగా నీళ్లు గతుకుతారు కొంతమంది మోకాళ్ళ మీద పడి నీళ్లు తాగుతారు ఎవరైతే కుక్కలాగా నీళ్లు గతుకుతారో వాళ్ళని సెలెక్ట్ చేసుకో మిగిలిన వాళ్ళు మొత్తాన్ని ఇంటికి పంపి అన్నాడు కుక్కలాగా నీళ్లు గతికినటువంటి వాళ్ళు మూడు వందల మంది మోకాళ్ళ మీద పడి తాగిన వాళ్ళు తొమ్మిది వేల ఏడు వందల మంది కుక్కలాగా తాగడం ఏంటి 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 అసలు మీరు కుక్కలు చూసారా నీళ్లు తాగడం ఎక్కడైనా సాధారణంగా ఎక్కడైనా కుక్కలు నీళ్ళు తాగితే నాలుగు కాళ్ళు ఉంటాయి కుక్కలకి నాలుగు కాళ్ళు ఇలానే ఉంటాయి ఇలానే ఉంటాయి తలాన్ని నీటిలో పెట్టి తాగిద్ది అంతేగాని మోకాళ్ళు ఇటు మోకాళ్ళ మీద పడి తాగ కుక్కలు నాలుగు కాళ్ళు ఎట్లా ఉంటాయి అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే కుక్కలాగా నీళ్లు కదలడం అంటే ఎవరైతే మోకాళ్ళు వచ్చుకొని నిలబడి చేతులతో నీళ్ళలా తీసుకొని తాగుతారో చేతులతో నీళ్లు తాగుతున్నారు వాళ్ళను ఒక గ్రూప్ లో పెట్టి వాళ్ళు మూడు వందల మంది ఉన్నారు కొంతమంది దొరికిన కదా నీళ్ళని చెప్పి మోకాళ్ళ మీద పెట్టి తాగేవాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళు తొమ్మిది వేల ఏడు వందల మంది దేవుడు చెప్పి తొమ్మిది వేల ఏడు వందల మంది పంపించే ఇంటికి అన్నాడు గుండె ఆగిపోదా ఇప్పుడు ఇక్కడ మూడు వందల మంది ఉన్నారు అక్కడ లక్ష ముప్పై ఐదు వేల మంది ఉన్నారు అంటే ఒక్కొక్కడు ఎంతమంది పోరాడాలి ఒక్కొక్కడు నాలుగు వందల యాభై మంది మంది పోరాడాలి నాలుగు వందల యాభై మందితో పోరాడాలి మొదట ఒక్కొక్కడు నలుగురితో పోరాడాలి తర్వాత ఒక్కొక్కడు పద్నాలుగు మందితో పోరాడాలి తర్వాత మూడు వందల మంది ఎక్కడ ఉంది అంటే అర్థం ఏంటి ఒక్కొక్కడు నాలుగు వందల యాభై మందితో పోరాడాలి ఓ ప్రభు లాడ్ ఎంత అసాధ్యం దేవుడు అన్నాడు ఈ మూడు వందల మంది చాలు నీకు సరే ఏమన్నా ప్రభు మూడు వందల మంది అన్నాడు వెళ్ళకైనా ఏకే ఫార్టీ సెవెన్ లెవెన్ ఇస్తాడా ఏకే ఫార్టీ సెవెన్ ఇంటే మూడు వందల మంది కాల్చి పడేయచ్చు గన్లు ఉంటాయి ఈ మూడు వందల మంది కనీసం కత్తులు వాళ్ళు మళ్ళీ కత్తులు ఇవ్వలా వీళ్ళ యుద్ధాయుధాలు ఏందో తెలుసా ఒట్టి కుండలు ఒట్టి కుండ పట్టుకుని వాడు యుద్ధానికి పోతాడా ఒట్టి కుండ నోటిలో ఒక బోర ఒక దివిటి కత్తెక్కడ కత్తెక్కడ నాయన యుద్ధానికి పోతూ మేము ఉంది మూడు వందల మంది మీ కత్తులు లేవు ఒట్టి కుండ అన్నావు దివిటి అన్నావు బోర అన్నావు పదండి యుద్ధానికి అన్నావు ఎంత ఆశ్చర్యం గిద్దోని గుండెల్లో గుడ్డులు బయలుదేరింది గిద్దోని ఉడికిపోతున్నాడు లోపల దేవుడికి అర్థమైంది 
బుద్ధో నిట్రా నీ గుండెల్లో నమ్మకం కుదరలేదు కదా నీకు ఒక పని చెప్తాను చెయ్యి ఈ అర్ధరాత్రి పూట మిథ్యాన్ వాళ్ళందరూ వచ్చినారు వంట అసలు మిడతల తండు పోయి వచ్చారంట వాళ్ళు వచ్చారు కదా అర్ధరాత్రి పూట వాళ్ళు పడుకుంటారు దాదాపు ఒంటి గంట రెండు గంటల సమయంలో పోవాడికి అంటే మొదటి సామాన సైనికులు మారుతారు అర్ధరాత్రి ఒంటి గంట వరకు కొంతమంది మేలుకొని ఉంటే అప్పుడు వాళ్ళు నిద్రపోతారు మళ్ళీ రెండు గంటల చుట్టూ వేరే వాళ్ళు వస్తారు డ్యూటీలోకి కరెక్ట్గా ఆ సమయంలో అప్పుడు ఇద్దరు సైనికులు వాళ్ళు ఏం మాట్లాడుకుంటున్నారు నువ్వు విను నీ ఒక్కడో పోవటానికి భయం అయితే నీ పనోడు ఉన్నాడు కదా పూర పూరాను తీసుకుని పో అన్నాడు సరే అర్ధరాత్రి అందరు నిద్రపోతున్నారు గద్యోను గిద్యోను పనివాడు పూర వీళ్ళిద్దరు కలిసి పోతున్నారు వీళ్ళిద్దరు కలిసి పోయి ఉంటే ఆడ ఇద్దరు మిథ్యాన సైనికులు మాట్లాడుకుంటా ఉన్నారు ఏం మాట్లాడుకుంటున్నారో తెలుసా ఒకరికి ఒక కళ వచ్చిందంట ఏం కళ వచ్చింది అరే ఇజ్రాయేలు వాళ్ళ నుంచి ఒక ఎవల రొట్టె రొట్టె ఎంత ఉంటుంది మీ ఊర్లో జొన్న రొట్టె ఎంత ఉంటుందండి ఎక్కడైనా ఇంతే కదా రెండు చేతులు పెడితే అంత దొరట్టె ఒక రొట్టె దొరుకుంటా వచ్చిందంట రొట్టె దొరుకుంటా వచ్చి వచ్చి ఆడ ఒక పెద్ద టెంట్ ఉందంట రొట్టె వచ్చి టెంట్ మీద పెడితే టెంట్ తిరగబడిందంట ఏంది కళ రొట్టె దొరుకుని రావటమేంది టెంట్ మీద పట్టమేంది టెంట్ తిరగబట్టమేంది ఇది కళ అయితే ఆ కళ ఒక సైనికుడు ఇంకొకటి చెప్తే అప్పుడు రెండో సైనికుడు ఏమనంటే ఓరే బాబోయ్ మనం ఓడిపోతున్నాం రా గిద్దోనే గెలుస్తున్నాడు యుద్ధమని రెండో వాడు చెప్తున్నాడు లేకపోతే ఎవరు రొట్టె అంటే ఇజ్రాయేల్ వాళ్ళు మూడు వందల మంది చూడటానికి రొట్టె కానీ ఈ రొట్టు వచ్చి టెంట్ మీద పడింది టెంట్ తిరగబడింది మిథ్యాను వాళ్ళు టెంట్ లాగా ఉన్నారు పెద్ద గుడారం లాగా ఉన్నారు అప్పుడు గిద్యోనికి యహోవా గిద్యోని యహోవాకి నమస్కారం చేశాడు ప్రభు ఇప్పుడు నాకు ధైర్యం కుదిరింది రాయరా అన్నాడు ఎందుకంటే వాళ్ళకక్క అంటే దేవుడు చూడండి మనతోనే కాదు మాట్లాడే దేవుడు మన శత్రువులతో కూడా మాట్లాడతాడు వాళ్ళ గుండెలోనే గుబురు పుట్టిస్తాడు దేవుడు మీరు అనుకుంటున్నారేమో ఇజ్రాయేల్ చరిత్ర చదవండి ఇజ్రాయేల్ దేశం ఏర్పడింది ఏర్పడుతున్న ఏడు అరబ్ కంట్రీలు దాడి చేసింది మొదటి రోజే ఏడు దేశాలు ఇజ్రాయేల్ పైన దాడి చేసి ఏడు దేశాలు ఓడించింది ఇజ్రాయేల్ పుట్టినరోజే పుట్టిన బిడ్డ ఏడు దేశాలు ఓడించింది అంటే నమ్ముతారు నమ్మాలి జరిగింది ఇజ్రాయేల్ చరిత్ర కాబట్టి ఇక్కడ పాట మీద తెలుసా ప్రియమైన మిత్రులారా మన శక్తి చేత కాదు మన బలం చేత కాదు దేవుని ఆత్మ ద్వారానే దేవుని కార్యాలు జరుగుతాయి ఎవరైనా సరే తన సొంత శక్తి పైన ఆధారపడితే వాళ్ళు దేవుని రాజ్యానికి పరికరారు If anyone is relying on his own strength, he is no good for the kingdom of God. If anyone is relying on his own strength, he is no good for the kingdom of God. He is no good for the kingdom of God. He is no good for the kingdom of God. He is no good for the kingdom of God. దేవుని రాజాని పనికిరాడు అందుకనే దేవుడు అబ్రహాం పిలిచినప్పుడు నీ దేశాన్ని వదులు నీ తండ్రి ఇంటి వదులు నీ జనం వదులు రా నేను నేను దీవిస్తాను ఎంతసేపటికి నా ప్రజలు నా ఊరు ఇట్లా అనుకుంటే వాడు దేవుని రాజానికి పనికిరాడు ప్రేమను మిత్రులారా అదే దేవుడు గిద్దేనత అంది నీతో ఉన్న సైన్యం చాలా ఎక్కువ మంది గిద్దేను మీ శత్రువులు కానీ మీకు అప్పగిస్తే మీరు గొప్పలు చెప్పుకుంటారు దేవుడు మొత్తాన్ని పంపించేశాడు ప్రేమను మిత్రులారా ఎవరితాను ఆ ఎరుక గోడలు ఎలా గులిపోయాయి ఎరుక గోడలు గులిపడి వీళ్ళు ఉన్న కత్తులతో పోయారు యుద్ధానికి లేదు దేవుని స్థుతిస్తూ వెళ్ళారు యుద్ధానికి దేవుని స్థుతిస్తూ వెళ్ళడం యుద్ధానికి వెళ్ళతారు ఎవరు వెళ్ళరు ఏ దేశం వెళ్ళరు కానీ యహోషు వెళ్ళాడు ఎరుక గోడలు కూలిపోయినాయి మూడవ పాటం చూడండి తన స్వశక్తి పైన ఆధారపడేవాడు దేవుని రాజ్యానికి పనికిరాడు దేవుని శక్తి పైన ఆధారపడేవాడే దేవుని రాజ్యానికి పనికి వస్తాడు జకరియా గ్రంథంలో దేవుడు చెప్తాడు జకరియా ప్రవక్తతో ఇది శక్తి వలన కాదు బలం వలన కాదు నా ఆత్మ ద్వారానే అక్కడ శక్తి వలన కాదు బలం వలన కాదంటే అర్థం ఏదో తెలుసా నాకెంత మిలిటరీ బలం ఉంది నాకెంత మిలిటరీ శక్తి ఉందని కాదు దేవుడు తన ఆత్మ ద్వారా జరిగిస్తారు తన కార్యాలు అది మూడవ పాట మూడు పాఠాలు నేను చెప్పాను ప్రేమని మిత్రులారా మొట్టమొదటిది దేవుడు నిన్ను ఎలా చూస్తున్నాడో ఆ విధంగా నిన్ను నువ్వు చూసుకోవాలి Looking at yourself the way God looks at you is the secret of bravery and success. God is looking at you, you are looking at you. That is the vision of your heart and the vision of your heart. I will tell you two things. There is nothing wrong in asking signs from the Lord if the intentions are right. 
నీ హృదయ ఉద్దేశాలు సరిగ్గా ఉంటే దేవుని నువ్వు సూచనలు అడగవచ్చు ఆయన చేస్తాడు నీ కోసం సూచనలు నిన్ను విశ్వాసంలో స్థిరపరుస్తాడు అంతేకాని నిర్లక్ష్యంతో నవ్వులు పాలు చేస్తూ దేవుని అవమానిస్తూ దూషిస్తూ ఈయన భయం చూపులు వలని కార్యాలు చేస్తూ ఒక పక్క చెప్తూ ఆయన కనిపించినప్పుడు బోధకుడా నా కొరకు ఒక సూచన చేయి ఆయన అడగవద్దు అది రెండో విషయం మూడో పాఠం ఏందంటే తన స్వశక్తి పైన ఆధారపడే వాడు దేవుని రాజ్యానికి పనికిరాడు ఇఫ్ ఎనిబడి ఇస్ రోయింగ్ అన్ ఇస్ ఓన్ స్ట్రెంగ్ ఈస్ నాట్ గుడ్ ఫర్ ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్ నా బలము నా శక్తి నా జనులు నా టాలెంట్ దేవుని రాజ్యానికి పనికిరాడు అది మూడవ పాఠము నాలుగవ పాఠం ఏందో తెలుసా గిద్యోని యుద్ధాన్ని గెలిచాడు గిద్యోని మీరు ఎనిమిదో అధ్యాయం చదవండి గిద్యోని యుద్ధాన్ని గెలిచి వచ్చాడు ప్రజలందరూ వచ్చారు గిద్యోను మా శత్రు నుంచి నువ్వు మమ్మల్ని విడిపించావు కాబట్టి నువ్వు పరిపాలించు మమ్మల్ని నువ్వే మాకు రాజు నీ తర్వాత నీ కొడుకు రాజు వాడి తర్వాత వాడు కొడుకు కొడుకు రాజు ఇది వాళ్ళు వచ్చింది నువ్వు నీ కొడుకు నీ కొడుకు కొడుకు మమ్మల్ని పరిపాలించండి అన్నారు అప్పుడు గుద్యోని ఏమన్నాడో తెలుసా నేను పరిపాలించను నా కొడుకు పరిపాలించడు యహోవాయ మిమ్మల్ని పరిపాలిస్తాడు ఎంత మంచి మాట మంచి మాట కాదా నేను పరిపాలించను నా కొడుకు పరిపాలించడు యహోవాయ నిన్ను మిమ్మల్ని పరిపాలిస్తాడు అన్నాడు చాలా మంచి మాట కానీ విచారం ఏంటంటే గిద్యోడు ఆ మాటతో ఆగుంటే బాగుండేది అయ్యో గిద్యోడు ఆ మాటతో ఆగల ఏమన్నాడు తర్వాత ఏమన్నాడు నాకు బంగారం కావాలి అన్నాడు గుండె పగిలే ముందల ఆ వచనం కూడా పూర్తి కాదు అప్పటి వరకు బాగుంది నేను పరిపాలించను నా కొడుకు పరిపాలించడు యోహోవాయ మిమ్మల్ని పరిపాలిస్తున్నాడు అబ్బా ఎంత మంచి మాట అనుకునేసరికి ఆ పక్కన నాకు బంగారం కావాలన్నాడు మీరు యుద్ధం చేశారు కదా అరబ్బులతో యుద్ధం చేశారు అరబ్బులు అంటే ఇష్మా ఏలీలు యుద్ధం చేశారు కదా ఇష్మాలు చెవులు పోగులు పెట్టుకుని అలవాటు ఉంది బంగారం పోగులు వాళ్ళ పోగులన్నీ తీసుకున్నారు కదా ఆ పోగులన్నీ పట్టుకరండి అన్నాడు నాకు కావాలన్నాడు ఓ ప్రభు ఏం జరిగింది గిద్యోనికి పదిహేడు వందల తులాలు తెచ్చారు పదిహేడు వందల తులాలు అంటే ఎన్ని కేజీలు తెలుసా పద్దెనిమిది నుంచి పంతొమ్మిది కేజీల బంగారం గిద్దోనికి బంగారం కావాలి ఆ బంగారం రాటంతో గిద్దోని ఏం చేశాడో తెలుసా ఒక ఏ ఫోతును తయారు చేశాడు ఏ ఫోతు అంటే ఏందో తెలుసా ప్రధాన యాజకుడు వేసుకునేటువంటి వస్త్రము ఇజ్రాయల్ దేశం అంతటిలో అత్యంత పవిత్రమైనటువంటి వస్త్రము ఖరీదైన వస్త్రం అది అది దేవుడు మోసేకి చెప్పి చేయించాడు ఆ వస్త్రము దేవుని మందసము ఎక్కడుందో తెలుసు ఆ కాలంలో షీలోహులో ఉంది షీలోహ అనే ప్రాంతంలో దేవుని మందసు ఉంది ప్రధాన యాజకుడు అక్కడ ఉండేవాడు ఇజ్రాయల్ ప్రజలందరూ షీలోహు పట్టణానికి వెళ్ళి అక్కడ దేవుని ఆరాధించేవాళ్ళు కానీ గిద్యోనికి ఏం పుట్టిందో బంగారం దండి అన్నాడు బంగారంతో ఏ ఫోజ చేయించాడు అంటే ఇది ఎలా ఉందంటే షీలోహులో ప్రధాన యాజకుడు వేసుకునే వస్త్రం నేను ఇక్కడ చేపిస్తా ఏ ఫోర్త్ చేయించి ఇక్కడ పెట్టాడు ఇక ప్రజలు దానికి షీలోహులో ఉన్న దానికి కాంపిటీషన్ అయింది గిద్యోను ఉండే ఊరు ఓఫ్రా ఓఫ్రా పట్టణం పట్టణంలో పెట్టాడు చివరికి ఏమైందో తెలుసా ఆ ఏ ఫోర్త్ని ప్రజలు ఒక విగ్రహంగా చేసుకుని దేవుని వదిలిపెట్టారు గిద్యోడు అజ్ఞానంతో ఒక పని చేశాడు నాకు బంగారం కావాలన్నాడు ఆ బంగారంతో ఏ ఫోర్త్ చేశాడు చెట్టు చివరికి గిద్యోను గిద్యోను కుమారుడు గిద్యోను ఉండే ఆ వాళ్ళ ఇల్లు గిద్యోను ఉండే ఆ ఊరు ఒక మత కేంద్రంగా డెవలప్ అయింది ప్రజలందరూ వాళ్ళ దగ్గరికే వస్తున్నాడు బా గిద్యోను చాలా ప్రముఖ వ్యక్తి అయిపోయాడు మతపరంగా ఆ మతపరంగా బాగా ఎదిగేసరికి ఏమైందో తెలుసా దాంట్లో నుంచి రాజకీయం పుట్టింది రాజకీయం పుట్టి గిద్యోను పిల్లలు ఏమనుకున్నారు తెలుసా వాళ్ళు రాజుల్లాగా ప్రవర్తించడం ప్రారంభించారు గిద్యోను కూడా బహుశా రాజులాగా ప్రవర్తించాడు మీరు అడగొచ్చు ఇది ఎక్కడుంది సార్ బైబుల్ అంటే మీరు చదవండి తర్వాత గిద్యోనికి డెబ్బై మంది కుమారులు ఉన్నారు డెబ్బై మంది ఎలా పుట్టారు చాలా మంది స్త్రీలను పెళ్లి చేసుకున్నాడు ఆ రోజుల్లో చాలా మంది స్త్రీలను ఎవరు పెళ్లి చేసుకుంటారు తెలుసా రాజులు గిద్యోను చాలా మంది స్త్రీలను పెళ్లి చేసుకున్నాడు డెబ్బై మంది కుమారులు ఈ డెబ్బై మంది కుమారులు గాడిదలెక్కి తిరిగేవాళ్ళు ఆ రోజుల్లో గాడిదలెక్కి ఎవరు తిరుగుతారో తెలుసా నాయకులు రాజకుమారులు మాత్రమే అంటే గిద్యో 
ఇంట్లోని ఇల్లు ఒక మత కేంద్రమైంది ఆ మతంలో నుంచి రాజకీయం పుట్టింది ఇప్పుడు గుద్యోను గుద్యోను కుటుంబ సభ్యులు రాజుల్లాగా ప్రవర్తిస్తున్నారు గుద్యోనికి ఉంపుడు గత్తులు ఉన్నారు ఆ ఉంపుడు గత్తుల్లో ఒక ఒక ఆవిడకు కొడుగు పుట్టాడు వాడి పేరు ఏం పేరు తెలుసా అభిమేలకు అభిమేలకు అంటే అర్థమైందో తెలుసా మా నాన్న రాజు అంటే గిద్యోని ఏం పెట్టాడో చూడు తన కొడుకు పేరు మా నాన్న రాజు మీ నాన్న రాజు రాయో గిద్యోని ఎంత పని చేశాడు అందుకని మీరు చదవండి ఎనిమిదో అధ్యాయులు ఒక మాట ఉంటుంది గిద్యోను చేసినటువంటి ఆ పని అతనికి అతని ఇంటి వారికి ఉరిగా మారింది బైబుల్ అదే మాట ఉంది గిద్యోను చేసిన ఆ పని బంగారం తీసుకొని ఏ ఫోదు చేసి ఒక మత కేంద్రంగా తయారయ్యి విగ్రహారాధనకు కారణమయ్యాడు వాళ్ళు రాజుల్లాగా ప్రవర్తిస్తున్నారు ఆ పని గిద్యోనుకును గిద్యోని ఇంటి వారికి ఉరిగా మారిందంట అప్పుడు గిద్యోను ఉంపుడు గత్తిలో పుట్టినటువంటి ఉంపుడు గత్తికి పుట్టినటువంటి వాడు అభిమేలకి ఏం చేశాడో తెలుసా అరే ఈ డెబ్బై మందిని చంపితే నేనే పరిపాలిస్తానని చెప్పి గిద్యోని యొక్క డెబ్బై మంది కుమారుడు ఒకే బండ మీద చంపాడు ఒకే బండ మీద చంపిన తర్వాత అభిమేలకు కూడా చచ్చిపాడు వాడిని వేరే వాళ్ళు చంపారు గుడ్యోను కుటుంబమే లేదు వంశమే సంపూర్ణంగా పతనం అయిపోయింది నీకు బంగారం కావాలి అయ్యో ఈ రోజుల్లో సేవకు వచ్చేవాళ్ళు ఎంత బాధ నాలాంటి పాస్టర్లు నాలాంటి పాస్టర్లకు బంగారం కావాలి బంగారం డబ్బు కావాలి డబ్బు వస్తే పెద్ద సంఘం కావాలి సంఘంలో కానుకలు ఎక్కువైతే రాజకీయం కావాలి రాజకీయాల్లో పోటీ చేయాలి అయ్యో నాలుగవ పాట మీద చూడండి ప్రేమని మిత్రులారా నాలుగవ పాట మీద తెలుసా జ్ఞానము కలిగిన ఎవడు కూడా తన కుటుంబాన్ని ఉరిలోనికి తీసుకొని పోడు నో వైస్ మ్యాన్ విల్ బ్రింగ్ ఇస్ ఫ్యామిలీ ఇంటూ ఎస్ నే నో వైస్ మ్యాన్ విల్ బ్రింగ్ ఇస్ ఫ్యామిలీ ఇంటూ ఎస్ నే జ్ఞానము కలిగిన ఎవడు కూడా బుద్ధి కలిగిన వాడు ఎవడు కూడా తన కుటుంబాన్ని ఉరిలోనికి తీసుకొని పోడు గిద్యోనికి ఏమైంది తన కుటుంబానికి ఉరిలాంటి పని చేశాడు బిడ్డలు అందరూ చనిపోయారు కుమారులు అందరూ చనిపోయారు బంగారం కావాలి ఎంతమంది దైవ సేవకులు సంసోన జీవితం ఏమంటది సంసోన దేవుని ఆత్మతో నింపబడినటువంటి వాడు ఒంటి చేత్తో కొదమ సింహాన్ని చంపినటువంటి వాడు దేవుని ఆత్మ అతను ఆవేశితే ముప్పై మందిని చంపాడు ఒకసారి ఒక పట్టణానికి ఉన్నటువంటి ఇనుప గేట్లు ద్వారబంధాలతో సహా ఎత్తుకుపోయినటువంటి వాడు పచ్చిది గాడిద దవడముఖతో మూడు వందల మందిని చంపినటువంటి వాడు ఏమైంది సంసోనుడు కొంచెం అహంకారం ఉంది పగం ఉంది సంసోనుడు వేసలతో సహవాసం చేశాడు భయంకరంగా పతనం అయిపోయాడు కొంతమంది నాలాంటి పాస్టర్లు ఏం చేస్తున్నారో తెలుసా ఆ నేను బాగున్నాను కదా కొంతమంది స్త్రీలతో ఆడుకుంటే బాగుంటుందిలే సంసోనికి ఏమైంది గిద్యోనికి ఏమైంది పాటు నాలుగో పాటం గుర్తుపెట్టుకోండి బుద్ధి కలిగిన వాడు ఎవడు కూడా తన కుటుంబాన్ని ఉరిలోనికి తీసుకొని పోడు నో వైస్ మ్యాన్ విల్ బ్రింగ్ ఇస్ ఫ్యామిలీ ఇన్ టు ఎస్ నేర్ జ్ఞానం కలిగి ప్రవర్తించు ప్రేమని మిత్రులారా నాలుగు పాఠాలు చెప్పాను మీకు చూడండి మొదటి పాఠము దేవుడు నిన్ను ఎలా చూస్తున్నాడో ఆ విధంగా నిన్ను నువ్వు చూసుకో అదే ధైర్యానికి రహస్యము విజయానికి రహస్యము రెండోది ఏంటంటే దర్స్ నథింగ్ రాంగ్ ఇన్ ఆస్కింగ్ ఫర్ ఎ సాయిన్ ఇఫ్ యూర్ ఇంటెన్షన్ సార్ గుడ్ నీ హృదయ ఉద్దేశాలు మంచిగా ఉంటే దేవుడు నువ్వు సూచన అడుగు నిర్లక్ష్యం తడక్కు నవ్వుల పాలవుతూ కాలయాపన కోసం అడక్కు దేవుడు దూషిస్తూ సూచన అడగద్దు రెండోది మూడవది తన స్వశక్తి పైన ఆధారపడే వాడు దేవుని రాజ్యానికి పనికిరాడు బలము చేత కాదు శక్తి చేత కాదు నా ఆత్మతోనే అంటున్నాడు దేవుడు మూడో పాఠం నాలుగో పాఠం గుర్తుపెట్టుకో నో వైస్ మ్యాన్ విల్ టేక్ ఇస్ ఫ్యామిలీ ఇంటూ ఎస్ నేర్ బుద్ధి కలిగిన వాడు ఎవడు కూడా జ్ఞానము కలిగినటువంటి వాడు ఎవడు కూడా తన యొక్క కుటుంబాన్ని ఉరుమానికి తీసుకొని పోడు మరి గిత్వాను అజ్ఞానంతో చేశాడు కుటుంబమే లేదు మాయమైపోయింది ఒక మహానాయకుడు ఒక గొప్ప నాయకుడు గిత్యను సంసోను ఒక మహానాయకుడు గొప్ప నాయకుడు స్త్రీల వెంటబడిపోయి నాశనం అయిపోయినాడు నాలుగో పాట ఆఖరి పాట అని చెప్పి ముగిస్తాను ప్రేమ అని వెళ్తున్నారా ఆఖరి పాట ఏందో తెలుసా మీరు ఆది కాలంలో చూస్తే ఇస్సాకు రిప్క అనే దంపతులు ఉంటారు వారికి ప్రారంభంలో సంతానం లేదు అయితే దేవుడు చెప్పాడు నీ గర్భంలో రెండు జనాలు ఉన్నాయి పెద్దవాడు చిన్నవాడికి దాసుడు అవుతాడు దేవుడు ముందే చెప్పాడు దేవుడు చెప్పాడు నీ చిన్నవాడిని దీవిస్తానయ్యా చిన్నవాడి కోసం ప్రత్యేకమైన ప్రణాయకులు ఉన్నాయని ఆ విషయం పిల్లలకు కూడా తెలుసు కానీ వేసావు యాకోబు యాకోబు ఏం చేశాడో తెలుసా యాకోబు కొంచెం మోసకరమైన బుద్ధి ఉంది 
అంటే మా అన్న జ్యేష్ఠత్వాన్ని దొంగిలించాలి అనుకున్నాడు మోసం చేసి అన్న దగ్గర జ్యేష్ఠత్వం దొంగిలించాడు ఇసాకు గుట్టివాడైతే యాకోబు మేక చర్మాన్ని గొప్పుకొని మా మా నాన్న కళ్ళు కనపడవు కదా మా నాన్న దగ్గరికి మనలాగా పోతాను మనలాగా పోతే నన్ను దీవిస్తారు ఆ దీవులని నేనే దొంగతనం చేయొచ్చు అనుకున్నాడు అన్ని నేనే సంపాదించుకున్నాను ఇసాక్ అన్నాడు నాయన నువ్వు ఏసావేనంటే అవునా నాయన నేను ఏసావునే ఇదిగో చూడు నన్ను తాగి చూడు అంతా తాగితే బొచ్చు బొచ్చుకుంది ఏసావు ఒళ్ళు బొచ్చుగా ఉంటుంది తల్లి కూడా సహకరించింది యాకోబుకి సరే ఇసాకు దగ్గర దేవరణ తీసుకున్నాడు అన్నకు తెలిసింది అన్న కన్నీరు పెట్టుకున్నాడు అన్న నుంచి అన్న నుంచి ప్రాణ రక్షణ కోసము తల్లి సలహా మేరకు పారిపోయాడు యాకోబు దాదాపు ఇరవై సంవత్సరాలకు పైగానే యాకోబు పారిపోయాడు చూడండి ఇరవై సంవత్సరాలకు పైగానే యాకోబు తన సొంత ఇంటిని వదిలిపెట్టి పారిపోయాడు ఇరవై సంవత్సరాలు తల్లిదండ్రులతో లేకుండా పోవడం అంటే ఎంత భయంకరమైన పరిస్థితి ఇరవై సంవత్సరాల పాటు సరే తర్వాత తిరిగి వస్తున్నాడు వచ్చేటప్పుడు ఏమైందో తెలుసా ఇద్దరు భార్యలు యాకోబుకి లేయ రాహేలు పిల్లలు పుట్టారు అన్న అన్న ఎట్లా అన్న నన్ను ఇంకా పగ పెట్టుకుని ఉంటాడేమో మా అన్న చంపుతాడేమని చెప్పి ఏం చేశాడంటే ముందర భార్యల్ని పిల్లల్ని గమనించండి జాగ్రత్త ముగిస్తున్నాను జాగ్రత్త కొనండి ఎబ్బోకు అనేటువంటి రేవు దగ్గర యాకోబు ఒక్కడే వస్తా ఉన్నాడు తెల్లవారు సమైన మసక మసక చీకటి ఎవరో ఒక వ్యక్తి నరుడు ఒక నరుడు వస్తున్నాడు ఆయన ఎవరు ఒక దేవుడే ఒక నరుడులాగా వచ్చాడు యాకోబు పైన పడ్డాడు ఇక యాకోబుతో పోరాడుతున్నాడు యాకోబు ఎంతసేపటికి లొంగటం లేదు యాకోబు లొంగపోవడం చూసి ఆయన యాకోబును కరెక్ట్ గా తొడ మీద కొట్టాడు తొడ గూడు తొలిగిపోయింది యాకోబు యాకోబు కుంటువాడు అయినాడు ఇక తెల్లవారుతుంది అయినా యాకోబు ఆయన గట్టిగా పట్టుకున్నాడు అప్పుడు ఆయన అన్నాడు ఇక యాకోబు ఇక వదిలిపెట్టు తెల్లవారుతుందంటే అయ్యా నువ్వు నన్ను దీవించే వరకు నేను వెళ్ళనయ్యా అన్నాడు నువ్వు నన్ను దీవించే వరకు నేను వెళ్ళను అన్నాడు యాకోబు అప్పుడు ఆయన ఏమన్నాడు తెలుసా ఏంటి నీ పేరు ఎందుకు అడిగాడో తెలుసా దాదాపు ఒక ఇరవై ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల క్రితం వాళ్ళ నాన్న కళ్ళు కనపడకపోతే వాళ్ళ నాన్న అడుగుతాడు ఎవరయ్యాను అంటే నేను ఏసావునే నాన్న ఇప్పుడు దేవుడు అడిగాడు నీ పేరేంటి చెప్పు అయ్యా నా పేరు యాకోబయ్యా అప్పుడు అన్నాడు ఇక్కడి నుంచి నీ పేరు ఇజ్రాయేలు ఇక్కడి నుంచి నీ పేరు ఇజ్రాయేలు ఎందుకంటే నువ్వు దేవుని గెలిచావు దాని అర్థం ఏందో తెలుసా నువ్వు దేవుని గెలిచావు అంటే దీవెనని నీవేరయ్యా దేవుడు నీతో ఉన్నాడంటే దీవెనని నీవే అయితే ఆ తర్వాత నుంచి యాకోబు కుంటువాడు తెలుసా తొడగూడు చెదిరిపోయింది యాకోబు కర్ర బోట్ వేసుకుని నడిచేవాడు నేను ఎందుకు ఇది చెప్తున్నానో తెలుసా ఒక ఆశ్చర్యకరమైన విషయం చెప్పి ముగిస్తాను మీరు కానీ హెబ్రులకు రాసిన పత్రిక పదకొండో అధ్యాయం చదవండి పదకొండో అధ్యాయంలో విశ్వాస వీరుల పట్టిక అంతా ఉంటుంది అక్కడ హనోక్ గురించి ఉంటుంది హనోక్ దేవునితో నడిచి వెళ్ళాడు మూడు వందల సంవత్సరాలు నోవహు గురించి ఉంటుంది అబ్రహాం గురించి ఉంటుంది మోషే గొప్ప కారు ఎర్ర సముద్రాన్ని చీల్చాడు యహోశువ ఎరుక గోడలను కూల చేశాడు ఏలియా ఎలిష లాంటి ప్రవక్తలు చనిపోయినటువంటి వారిని లేపారు దానియలు లాంటి వాళ్ళు సింహాల నోళ్లు మూయించారు షట్రకు బెష్కు అబద్దలు గోల లాంటి వాళ్ళు వాళ్ళు అగ్నిలో కూడా నిలబడ్డారు దేవుని కోసము కొంతమంది వారి ప్రాణాలు కూడా కోల్పోయారు కొంతమంది ఖైదులో ఉన్నారు కొంతమంది కూడా దెబ్బలు తిన్నారు ఈ విధంగా అద్భుతాలు చెప్తూ ఆ అద్భుతాలలో ఒక మాట ఉంటుంది మీరు తర్వాత చదవండి హెబ్రులు రాసిన పెద్ద పదకొండో అయితే ఇరవై ఒకటో వచ్చిన ఒక మాట ఉంటుంది యాకోబు గురించి ఏముందో తెలుసా ఒకసారి చదువుదాం దాన్ని ఎవరైనా చదువుతారా విశ్వాసమును బట్టి యాకోబు అవసర కాల ముందు ఏ సేపు కుమారుడను ఒక్కొక్కరిని ఆశీర్వదించి ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా వినండి తన చేతి కర్ర మొదలు మీద ఆనుకొని దేవునికి నమస్కారము చేశాను ఇంగ్లీష్ లో కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంటది యాకోబు గురించి ఏమనుందో తెలుసు రెండు విషయాలు చేశాడు యాకోబు ఒకటి ఏ సేపు కుమారుని దీవించాడు కామా ఉంటది తెలుగులో కామా లేదు ఇంగ్లీష్ లో కామా ఉంటది ఆ తర్వాత యాకోబు యాకోబు చేసిన ఒక అద్భుతం ఏందో తెలుసా చేతి కర్ర మీద ఆనుకుని దేవునికి దేవుని ఆరాధించాడు అది ఒక అద్భుతం హెబ్రిలకు రాసిన పత్రికలో యాకోబు చేతి కర్ర పైన ఆనుకుని దేవుని ఆరాధించను అది ఒక అద్భుతంగా రాయబడింది మోసే ఎర్ర సముద్రాన్ని చీల్చడం ఎటువంటి అద్భుతమో ఆధారపడేవాడు దేవుని రాజ్యానికి పనికిరాడు 
If anybody is relying on his own strength, he is not good for the kingdom of God. Ni swashakti kaadu, ni baram kaadu, devu na atma kaare me devu na rajjali kaavali. Adho mudao paata primaani mithilara. Nalgo paata mo. Gnara magali gina paadu yavadu kuda. Buddhi gali gina tupanti yavadu kuda. Thanu kutumba ni virunoli ke chusko ne paadu. No wise man will bring his family into a snare. Nuhu buddhi gali gina paadu vayte. Bangaram kosumu, dappu kosumu, sreela kosumu, phaga kosumu seva chayeko. చేయొద్దు దయచేసి నేను అప్పుడప్పుడు పాస్టర్లు కాన్ఫరెన్స్ పెడుతుంటే నేను పాస్టర్నే కదా పాస్టర్లు కాన్ఫరెన్స్ పెట్టి ఎవరైనా పిలిస్తే వాళ్ళు రెండు ప్రశ్నలు అడుగుతారు ఏమడుగుతారు తెలుసా ఏం పెడుతున్నారు సార్ ఏం పెడుతున్నట్టు మధ్యానికి మటన్ పెడుతున్నారా చికెన్ పెడుతున్నారా మొదటి ప్రశ్న గిఫ్ట్ ఏమైనా ఇస్తారా సార్ బంగారం కావాలి నీకు డబ్బు కావాలి స్త్రీలు కావాలి పగ కావాలి పగతో పరిచయం చేసేవాళ్ళు ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ వన్స్ అగైన్ బుద్ధి కలిగిన వాడు ఎవడు కూడా తన కుటుంబాన్ని ఉరిలోనికి తీసుకొని పోడు ప్రేమని మిత్రులరా గిద్యోను మహానాయకుడు బట్ హిస్ నో మోర్ కనిపించకుండా పోయాడు గిద్యోను గిద్యోను వంశం ఎక్కడ వేర్ ఇస్ ద ఫ్యామిలీ ఆఫ్ గిడియన్ గిద్యోను కుటుంబం ఎక్కడ ఉంది సంసోను మహా గొప్ప నాయకుడు బట్ వేర్ ఇస్ సాంసన్స్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ సంసోను కుటుంబం ఎక్కడ ఉంది దేర్ ఇస్ నో మోర్ ఫ్యామిలీ ఫర్ గిడియన్ అండ్ సాంసన్ మై మై పోయారు వాడు కాలగర్భంలో కలిసిపోయారు బుద్ధి కలిగిన వాడు అయితే నిన్ను నీ కుటుంబాన్ని నీ వంశాన్ని ఉరులోనికి తీసుకురావద్దు నాలుగో పాఠం ఐదో పాఠం చెప్తున్నాను దేవుని పైన ఆనుకోవడము దేవుని ఆరాధించడం జ్ఞానవంతుల లక్షణం దేవుని పైన ఆనుకోవడము దేవుని ఆరా అయ్యా నీ పైన ఆనుకుంటానయ్యా నువ్వు కావాలయ్యా నువ్వుంటే చాలా చేస్తాయా అది జ్ఞానవంతుల లక్షణం ప్రేమని మిత్రులరా ఈ ఐదు విషయాలు దేవుడు మీ హృదయాల్లో ఫలింపజేయాలని కోరుకుంటూ ముగిస్తున్నాను ప్రార్థన చేసుకున్నాం నాతో పాటు అంగీకరించండి కొద్ది నిమిషాలు ప్రేమ నిమిత్తున్నారా లెస్ క్లోజ్ రాయిస్ కళ్ళు మూసుకున్నాం అందరం మనం కళ్ళు మూసుకున్నాం ప్రార్థన చేసుకున్నాం ఫర్ గా థ్యాంక్ యూ లోడ్ ఫర్ గా థ్యాంక్ యూ లోడ్ తండ్రి మీకు వందనాలు మీ వాక్యం నుంచి అనేక విషయాలు మాతో మాట్లాడారు ప్రభు మీకు వందనం తెలియజేస్తున్నాను ఆయన లోడ్ మీ థ్యాంక్ యూ మా మాటలైతే ఒట్టి మాటలే ప్రభు నీ మాటలైతే జీవముగలిగినటువంటి మాటలు నాయన నీ మాటలకు భయపడు వాడు జ్ఞానవంతుడు యాకోబు గురించి మీరు రాసిన ఆ మాటను బట్టి వందనాలు ప్రభు యాకోబు ఆ కర్ర పైన ఆనుకొని దేవునికి నమస్కరించాను దేవుని పైన ఆనుకొనిట జ్ఞానవంతుల లక్షణం నీ స్వబుద్ధిని ఆధారము చేసుకొనక నీ ప్రవర్తన ఎంత అందుట దేవుని అధికారానికి ఒప్పుకో అని చెప్తున్నాడు దేవుడు సామెతల గ్రంథం మూడవ తేమను నీ స్వబుద్ధిని ఆధారం చేసుకోవద్దు డోంట్ రులై అపర్ యూర్ ఓన్ విస్తమ్ అండ్ ఇంటెలిజెన్స్ నీ సొంత తెలివితేటల మీద నువ్వు ఆధారపడవద్దు తండ్రి మీకు వందనాలు తెలియజేస్తున్నాము నాయన ఈ ఉండవల్లి గ్రామాన్ని ప్రేమించినందుకు మీకు వందనాలు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలందరినీ కుటుంబాలను మీరు జ్ఞాపకం చేసుకున్నందుకు వందనాలు ఈ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి సంగములను జ్ఞాపకం చేసుకుని వందనాలు సంగములను ప్రజలను విశ్వాసంలోనికి నడిపించటకు మీరు లేవనెత్తినటువంటి సంఘ కాపురలు అందరిని బట్టి వందనాలు ప్రభు వారు ఏ ఏ ప్రాంతంలో సేవ చేస్తున్నారో వారి సేవను ఫలింపజేసినందుకు వందనం ప్రభు Lord we just want to thank you once again for your goodness and mercy. Nuvu mamalu ela chustunnavo aa vidhanga mamalu mem chusukovalanu kuntunnam. Parakramam gala balaadadani nu giddiralu chustunnam. Yermiya nuvu pravartavi nee thali garbamulo roopimpapadakumunu pe nenu ni annukunnavu nu Yermiya tho cheppa prabhu avandana. Lord mamalu rakshinchukunnam nee kumarudu ganu kumarthalu ganu peru pettavu maa thali garbamulo roopimpapadaka munu pe మా కొరకు రక్షణను నువ్వు సిద్ధం చేశావు అందరి బట్టి నీకు వందనాలు మాలో ప్రతి ఒక్కరిని నువ్వు ప్రేమిస్తున్నందుకు వందనాలు ప్రభు ప్రతి కుటుంబాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకున్నందుకు వందనాలు నాయన మీకు వందనాలు తెలియజేసిన అయా మీరు యాకోబు యొక్క తొడగుటిని కొట్టినట్టు నా ప్రభు మాలో ఎవరైనా ఇంకా వ్యభిచార మనకు పారిశ్రమై ఉంటే డబ్బుకు బానిసలమైతే బంగారు మనకు బానిసలమైట క్షమించు నాయన క్షమించు అయాభమను క్షమించండి నా ప్రభు నీ కృపను పంపించండి నా కుటుంబము నా సంత సంతానము నా బిడ్డను నా గించు వారు సదాకాలము నిలిచి యహోవా సేవ చేయాలి ప్రభు 
యహోవా సేవ చేయాలి నా ఇంటి వారిని కోరుకుంటున్నాము నా తండ్రి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రతి కుటుంబం కోసం ప్రార్థిస్తున్నాం ప్రతి అక్క కోసం ప్రతి చెల్లి కోసం ప్రతి తల్లి కోసం ప్రతి అవ కోసం ప్రార్థిస్తున్నాం నా అన్నల కోసం తండ్రుల కోసం తమిళ కోసం ప్రార్థిస్తున్నాం వారిని దీవించండి ప్రభు వారికి సమాధానం ఇవ్వండి మీరు గిద్యోనత అన్నట్టు నీకు సమాధానమని చెప్పినట్టు ఈ ప్రాంత ప్రజలకు ప్రతి ఒక్కరికు యోవశలం దేవుని సమాధానంతో నిపమని ప్రార్థిస్తున్నా తండ్రివైన దేవా మీకు వందనాలు స్థుతులు స్తోత్ర ఎవరెవరైతే గృహాల దగ్గర ఉండి ప్రభు ఈ వాక్యాన్ని తింటున్నారో వారిని కూడా దీవించి నాయన ఈ తాలిన వస్తూ పోతూ కూడా వాక్యమైనటువంటి వారిని దీవించమని ప్రార్థిస్తున్నాను నా తండ్రి ఏ కుటుంబాల్లో వ్యాధులున్నాయో క్యాన్సర్ ఎక్కడున్నదో హార్ట్ సమస్య ఎక్కడున్నదో కిడ్నీ ప్రాబ్లం ఎక్కడున్నదో లివర్ సమస్య ఎక్కడున్నదో విడాకులతో బాధపడుతున్న వాళ్ళు ఎవరున్నారో పిల్లలతో బాధపడేవారు ఉద్యోగాల కోసం బాధపడేవారు వివిధ రకాల సమస్యలతో బాధపడి వారిని జ్ఞాపకం చేసుకోండి ప్రభు గిద్యోనికు ఇజ్రాయల్ ప్రజలకు మిత్యాను వారి నుంచి విడుదల కలుగు చేసినట్లు గిద్యోనికి విజయం ఇచ్చినట్లు నీ బిడ్డలకు విజయం అనుగ్రహించమని ప్రార్థిస్తుంది తండ్రివైన తండ్రేవా మీకు వందనాలు తండ్రివైన దేవా మీకు వందనాలు స్థుతులు స్తోత్రాలు తెలియజేస్తున్నా ప్రత్యేకంగా నా తండ్రి ఈ యొక్క మీటింగ్స్ ని ఏర్పాటు చేయడం నిలబడినటువంటి కార్నర్ స్టోన్ మినిస్ట్రీస్ వ్యవస్థాపకులను వారి కుటుంబాలను టీం సభ్యులు అందరినీ తీవించండి వారికి సహకరించిన సంఘములు సంఘ కాపరులు విశ్వాసులు పెద్దలు సంఘ పెద్దలు అందరినీ వారి కుటుంబాలను దీవించమని ప్రార్థిస్తున్నా మీ చిత్తం అయితే నా తండ్రి మరి ఒకసారి కలుసుకున్నటకు సమృద్ధైన కృపణ అనుగ్రహించమని ఈ కొద్ది విన్నపములను ప్రార్థనలను కృతజ్ఞతలను మా ప్రభుడు మా రక్షకుడు నేసు క్రీస్తు వారి నామ అడిగి వేడుకొచ్చు నామ తండ్రి ఆమెన్ ప్రైస్ గాడ్ మే గాడ్ బ్లెస్ యూ థ్యాంక్ యూ